السلام علیکم علیکم جی وعلیکم السلام جناب میں جناب میں حضرت امرید رضوان بات کر رہا ہوں کیا حال ہے آپ لوگ الحمد للہ رضوان صاحب آپ لوگ کا پروگرام مسئلہ بہت اچھا ہے آپ کا یعنی جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں کہ مطلب اس کے نام سے حضرت کے دینی معاملات پہ نظر ہے بلکہ عالمی شوز پہ یہ اس طرح دینی پوائنٹ ویو سے نظر رکھا یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور اس طرح سے یہ دونوں واقعی میں تعریف کے قابل بہت تعریف کے لائق ہے بہت شکریہ کیا فرمائیں گے کوئی سوال ہے آپ کے میرا دو سوال آتے ہیں سب سے اچھا میرے پہلے سے بات ہی کہ یہ عمران خان صاحب جو جو تعلیم جو دینی اداروں میں جو ریفارم لانے چاہ رہے ہیں ایجوکیشن میں میرے سر میں یہ نہیں آتا کہ مطلب اس میں اس میں کیا ریفارم لانے چاہ رہے ہیں جو مطلب جو دنیاوی تعلیم ہے ان کو تو جابز مل نہیں رہی وہاں پہ تو پھر دینی تعلیم کو دینی تعلیم میں ریفارم لانے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا ان بےچاروں مدرسے والوں صحیح ہے بہت شکریہ جناب بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مدارس کے حوالے سے کہ مدارس قومی دھارے میں آنے چاہیے پہلی بات یہ کہ مدارس کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ مدارس کا جو کام ہے وہ مدارس اتنی خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں اتنی خوبصورتی اور تندہی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے پوری دنیا کے طلبہ جو اگر اچھے کسی مدرسے میں جانا چاہتے تو پاکستان جاتے ہیں یعنی اتنا معیار تعلیم ہائی کیا علماء نے کہ دنیا بھر سے پورے یورپ اور امریکہ سے طلبہ وہاں پڑھنے جاتے ہیں اس سے اندازہ کریں کہ پاکست مدارس قومی دھارے میں ہونے نہ ہونے کے باوجود کارکردگی کے اعلیٰ معیار پر ہیں تو ان کو کسی قومی دھارے میں لا کے آپ کوئی کالی یونیورسٹی کی حالت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک یونیورسٹی اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ وہاں اس کے تعلیم حاصل کرنے جائیں آپ کا ایک کالج اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جائیں اور ایک ایسا ٹیکنیکل کو ایسا جو پروجیکٹ نہیں ہے لوگ فخر سے جائیں کہ پاکستان میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ جو قومی دھارے میں ہیں وہ ان کے اندر ریفارم لا کے آپ ان کو پہلے اس قابل کریں کہ آپ کہیں کہ ہمارے پاس ایسی یونیورسٹی ہے کہ امریکہ سے اسٹوڈنٹ یہاں ریسرچ کے لیے آتے ہیں یورپ سے اسٹوڈنٹ وہاں ریسرچ کے لیے آتے ہیں آپ یہ پہلے دعویٰ کریں پھر کہیں کہ ہم مدرسوں کو بھی ہم اسی طرح اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ آئیں گے اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ نیت اچھی نہیں ہے اس کے پیچھے یا تو کسی کا پوش اپ ہے کوئی طاقت ہے کہ جو آپ کو مدارس کو قومی دھارے کے بہانے سے ایک جال کے اندر پھنسانا چاہتی ہے کہ جیسے باقی اسکول یونیورسٹیاں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اور دنیا بھر سے لوگ وہاں جانے کو تیار نہیں ہیں ایسے آپ مدرسوں کو بھی آپ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے نصاب کے اندر ان کے تعلیم و تربیت کے نظام کے اندر ایسا جو ہے وہ ایک ملغوبہ بنا دینا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر کے اسٹوڈنٹ وہاں جا کے تعلیم حاصل نہ کریں اس لیے جو علماء جو ہے کانشیس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قومی دھارا کیا ہوتا ہے جو قومی دھارے میں ادارے اس میں آپ نے کیا کمال دکھایا ہے کہ مدرسوں کو قومی دھارے میں لائیں اور آپ کو ان مدرسوں کا کیا درد پیدا ہو گیا کہ اس کو قومی دھارے میں لانے آپ پہلے جو یونیورسٹی کالج ہے اس کا درد اپنے سینے میں پہلے رکھیں ان کو قومی دھارے میں لائے ہوئے ہیں آپ ان کے اندر کوئی ترقی پیدا کریں ان کے اخلاق اور تربیت کو آگے بڑھائیں ان کے اندر تعلیم نظام کو پہلے مضبوط کریں تو پھر ہم کہیں گے ہاں وہاں یہ پورا پروجیکٹ ہو چکا ہے اب یہ اسائنمنٹ ہمارے لیے تو تو پھر مدرسے والے سنیں گا نا لہذا یہ گورنمنٹ کا اچانک مدرسوں پہ ہاتھ ڈال دینا اور ادھر قومی دھارے کی بات ہو رہی ہے ادھر حالت یہ یہ مدرسے جو بےچارے کھالیں جو سال میں ایک دفعہ کھالے جمع کر کے سال کا خرچہ کٹا کرتے تھے ان کے کھالے بند کر دیے آپ نے اور وہ کھالے لوگوں نے ڈمپسٹر کی کھالے جو گڈوں میں ڈال ڈال کے سڑ گئی کھالے ہیں اور جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہسپتالوں کے لیے کھالے کھلی ہوئی ہیں آپ کے اپنے ہسپتال کھالے جمع کر رہے ہیں لہذا اگر میری اطلاع غلط نہیں ہے تو شوکت خانم کے لیے کھالے جمع ہو رہی تھی لوگ شوکت خانم میں دو اور کسی کا جگہ نہ دو مدرسوں کی کھالے آپ بند کر رہے ہیں تو میں نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو درخواست ہے مدرسوں کو ہاتھ نہ ڈالیں وہ جیسے دعوت کی روٹی چلا رہے اس کو چلانے دو جیسے تربیت کر دیا کرنے دو آپ صرف جو تین ڈیم بنا دیں اس پانچ سال کے عرصے میں قوم کبھی آپ کو بھولے گی نہیں صدر یوب جس کو کتا کتا کہا لوگوں نے وہ استعفیٰ دے کے چلا گیا لیکن اس نے بنائے ہوئے ڈیم آج بھی لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ یار صدر یوب نے یہ ڈیم بنا دیے تو ان کو چاہیے تھا اور کتنا شور مچایا وہ جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ مل کے کتنا شور مچایا کہ ڈیم بنانے پیسے دو اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ڈیم بنانے کے لیے دنیا کے اندر امریکہ یورپ میں گھومتے کہ یار اس کے لیے پیسے دو تو یہ یہ گورے یہ یہ انسانی ہمدردی کے طور پہ آپ کو اتنا
لیکن بات وہی ہے آپ نے تو ہر جگہ ہاتھ ڈال دیا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انتقامی کاروائیاں ہیں آپ کون سا شعبہ ہے یا تو غریب کے ڈھابے گرا دیے جو بےچارا اپنی روٹی چلا رہا تھا جس ملک میں معاشی اتنی ابتری ہو وہاں تو حکمران عقل مند حکمران کو چاہیے یا جیسے روٹی چلاتے چلاتے رہو میں بڑے بڑے پروجیکٹ پہلے کر لوں تم روٹی جیسے جلدی چلاؤ یہاں تک اتنی افتری میں تو اسلام کا مسئلہ ہے اسلام کا مسئلہ ہے کہ اگر اتنی افتری ہو جائے تو چوری کر کے بھی اگر کسی نے کھا لیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ کھانے کو ہے کچھ نہیں یہاں تک کہ کسی کا چھین کے کھا لیا اس نے اپنے مرنے کو بچا لیا تو وہ اس کے پہ چوری کا الزام نہیں لگے گا تو ملک میں تو یہ حالت ہو گئی ہے اور آپ نے یہ کہا کہ میں روٹی دوں گا اور روٹی دینے کے بدلے میں آپ نے تجاوزات کے چکر میں آپ نے ان کے ڈھابے گرا دیے ان کے جو دو وقت کی روٹی کا انتظام ختم کر دیے ان کی دکانیں تباہ ہو گئیں اس لیے جو ہے اس لیے مدارس جو ہے وہ تو اپنی روٹی چلا رہے ہیں آپ آپ ان کے چندے بند کر رہے ہیں آپ ان کی کھالے بند کر رہے ہیں تو یہ یہ وبال جو ہے اصل میں یہ مدرسوں کا وبال پڑا ہے اور مدرسوں کے ہاتھ کسی بھی حکمران نے کسی بھی دور میں ڈالا ہے یہ مدرسے یہ تو مدرسہ صفہ کی شاخیں ہیں بھائی یہ میں نے اس وقت بھی عمران خان صاحب کو تنبی کی تھی میری ویڈیوز موجود ہیں کہ یار مدرسوں کو ہاتھ نہ لگاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر و توجہ سے چل رہے ہیں یہ جو ہے لاکھوں لاکھوں کا خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے یہ آسمانوں سے اللہ ہی پورا کرتے ہیں ہم خود مدرسوں میں پڑھے ہیں کیسے پورا ہوتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتا ہے تو آپ اس میں پڑھیں نا یہ تو خدائی کام ہے یہ خدائی لشکر پورے کر رہے ہیں رسول کے مدرسہ صفحہ کی شاخیں ہیں لیکن آپ نے اس مدرسوں میں ہاتھ ڈالا کسی کس مدرسے کو پسوار کر دیا کسی مسجد کو مسوار کر دیا کسی کو کیا یہ کیا ہوا یہ سب اسی کا ووال ہے آپ بس وہ میری وہ نصیحت اس میں نے جو کی تھی کاش یہ عمران حکومت اس کو سمجھ لیتی تو یہ بڑے بڑے دو تین کام کرتی باقی چیزوں کو نہ چھیڑتی تو ان کو ان کو منزل مقصود مل جاتی اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے